De betrokken Spartaan bestaat precies 12,5 jaar, een jubileum dus. En ik heb ze leren kennen via de Rotterdamse banenmarkten. Maar wat doen ze nou eigenlijk? Daar ga ik vandaag achter komen. Hey, cool. hey Sander. Leuk je weer te zien. Ja, hetzelfde. Leuk. Hey, jij gefeliciteerd met je jubileum. Ja, dankjewel. 12,5 jaar, hè? Zo. 12,5 is niet niks. Waarom is de stichting eigenlijk opgericht? Nou, om die wereld hier in Rotterdam een klein beetje beter te maken. We hebben een samenwerking met de gemeente Rotterdam, met Sparta. Onze uitstraling gebruiken we ook een beetje om in die wijken wat te kunnen betekenen. Het is een heel klein beetje, maar er zijn zoveel problematieken in Rotterdam. dat We proberen daar een klein beetje een duwtje in de goede richting te geven. En waarom is het juist belangrijk dat een betaald voetbalclub dat doet? Nou, vanwege, wij noemen het altijd zo mooi, de infrastructuur. Hè? Dus je hebt een groot stadion midden in de wijk. Nou, mooier kan niet als bij Sparta. En je zit gelijk midden tussen de samenleving in. Dus je voelt gewoon waar de problematieken zitten, wie een duwtje in de rug kan gebruiken. Dus uiteindelijk zit je precies waar we moeten zijn om de juiste impact te kunnen maken. Juist. Hé, hey, nou de hamvraag. Wat doet de stichting precies? Nou, dat gaan wij jou vandaag laten zien. Ik ben heel benieuwd. Kom op. Ja. Oké, okay, mannen, ga door hè. Even doorzetten. Laatste paar minuten. Kom aan. Hé hey Karim, heb je fluiten in je hand? Is heb ik het nodig? Heb ik iedere week nodig, als ik hem vergeet heb ik een probleem. Hé, hey, wok in voetbal, maar ik zie ze wel het snot voor de ogen lopen. Ze zijn heel fanatiek en dat is ook wel goed. Want het geeft aan dat ze graag willen winnen, dus dat ze met bezieling spelen. En dat zien we graag, of ze Spartaans zijn, noemen we dat. Waarom is dit zo'n belangrijk project? Nou, niet alleen maar het balletje trappen is heel belangrijk, maar ook dat we goed in kaart kunnen brengen. Uh, bij die ouderen, dat ze toch uh, blijven bewegen, maar ook dat als er aan de achterkant nog zorgvragen zijn, dat we dan uh, kunnen schakelen met uh, partners met wie we nog meer uh, samenwerken. Ja, wat voor zorgvragen zijn het dan? Sommige mensen zitten gewoon financieel in de knoop of uh, die krijgen nooit geen bezoek. En dan kan je toch een beetje op in gaan spelen. Dus wat we ook doen hè, is uh, voor de training uh, een drankje, uh, in de rust hebben we een drankje. En dat is eigenlijk ook heel belangrijk voor die mensen. Leo, waarom doe je mee in Bokkie voetbal? Uh, omdat ik gezond oud wil worden en uh, de gezelligheid van dus, uh, teamleden. Ja, want er is ook een reden hè, dat jij meespeelt. Ja. Wat is dat? Uh, nou nee, nee. De, de reden is gewoon ja, het, uh, overlijden van een vrouw, veel te veel tijd en dan ga je dingen zoeken. Nou, Onder andere kom je dan weer met uh, saamhorigheid bij, bij een team en dan, dan, dan voel je weer wat ja. en dan ga je weer leven. Ik zie ook dat ze heel veel plezier hebben. Allerbelangrijkste. Als je iets doet met plezier, ben je intrinsiek gemotiveerd om mee te doen en dan zal je ook je zo snel afzetten. Elise, hey, hebben van MDT. Wat is dat precies? Ja, MDT dat staat voor maatschappelijke dienstheid. Dat is een project dat we alle drie uitdraaien bij de betrokken Spartaan. Wat is dat voor project? Het is een project waarin jongeren tussen de 14 en de 27 jaar op zoek gaan naar hun eigen talenten en iets gaan organiseren voor de wijk. En wat doen ze allemaal? Ze gaan allerlei verschillende activiteiten organiseren, voetbaltoernooitjes voor kinderen. Ja. Ze gaan naar basisscholen om voetbalactiviteiten te organiseren. Ze krijgen ook verschillende workshops, communiceren, omgaan met geld, weerbaarheid. Ze gaan ook boksen, wat ze nu aan het doen zijn hier op de achtergrond. Nou, dat kan je wel zeggen, ja. Ze slaan elkaar bijna op de ogen. Ja, ze, gaan, ze gaan heel hard, ze zijn heel hard bezig <laughs> inderdaad. Dat kun je wel zeggen. Sander! Ja! Kom, rukwaarschiet al. Zo, tempo zit daar aardig in hier, hè? Hey. Nee, Sander. <laughs> Dag Lisa! Doei! Hey Tom, wat is het project Street Rules? Ja, Street Rules is eigenlijk uh, het uh, pleintjesproject bij ons. In uh, Rotterdam en uh, Schiedam hebben we uh, verschillende pleintjes waar we dagelijks sport en spel uh, aanbieden voor de kinderen. Nou, ik denk dat ik het heel erg leuk vind om uh, met de kinderen bezig te zijn. Dat ik de kinderen zelf in beweging kan zetten. En waarom is dit zo belangrijk? Ja, heel veel uh, kinderen die, uh, die bij ons op de pleintjes komen, die komen echt voor de sportcoaches naar de pleintjes toe. Het is een moment waar ze gewoon lekker kunnen sporten. Veel kinderen zitten niet bij een sportvereniging. Daarom is het juist belangrijk dat ze bij ons wel kunnen sporten. Wat, wat vaak terugkomt zijn ook uh, normen en waarden om op een veilige manier met elkaar te uh, kunnen sporten. Hey, geweldige resultaten dus in Schiedam, maar ook in Rotterdam. Ja, klopt. In Rotterdam hebben we een mooie samenwerking met, uh, met de gemeente Rotterdam. Waar we op uh, negen verschillende pleinen dagelijks uh, programmeren.
Hey, hey. Chablis. Hi, Sander. Wat gebeurt Hi. hier? Wij zijn bezig met het programma Rugdekking. En dat is een uh, leerwerktraject. En wij helpen samen met de betrokken Spartaan, helpen wij jongeren weer richting werk en opleiding. En hoe doe je dat? Wij leren ze competenties, wij leren ze zelfvertrouwen weer te krijgen. Ja. Om het leven weer op te kunnen pakken, dat is hartstikke belangrijk voor ze. Wat zijn dit voor jongeren? Het zijn jongeren met uitdagende levenssituaties of uh, risicogedrag. Wat is dat? Risicogedrag zijn jongeren uh, die een grotere kans hebben om af te glijden richting criminaliteit. Mm -hmm. En wij proberen ze vooral vaardigheden bij te brengen om zelf sterk in eigen schoenen te blijven staan. Ja, dus het is eigenlijk een win-win-win situatie. Ja, uh, de club levert het stewards op. Ja. Ze leveren de samenleving wat op. En voor het bedrijfsleven, ja, het is ook natuurlijk arbeidspotentieel wat het ja. oplevert. En die jongeren zelf worden er ook beter van. Nou ja, ze hebben het naar hun zin. Hoe mooi kan Iedereen het zijn? Iedereen blij. Ja, dankjewel. Super. Ja, Mag ik even voor je? Ja. Ja. ja, dat klopt. De telefoon. En in de andere zak. Microfoon. Ja. Maar die heb ik nodig. Ja, ja. Tik hem aan, nou. Ja, sorry. Ja. Hey Mike, het tempo zat er stevig in vandaag. Ik heb hoop gezien. Ja, ja maar we wilden ook hoop laten zien, want we doen Zo. ook verschrikkelijk veel. Want je doet nog veel meer. Vertel eens. Ja, wat, wat altijd een beetje ondergeschikt blijft, is het feit dat wij eigenlijk alle goede doelen dingen die bij Sparta binnenkomen ook uh, proberen in vervulling te laten gaan. We hebben ook, en dat is wel mooi, maar ook weer triest. Uh, Heel veel contact met Stichting Ambulance Wens, die uiteindelijk een laatste wens in vervulling laten gaan voor ja. mensen die of een rondleiding willen of een wedstrijd nog willen bezoeken. En daar maken we altijd tijd voor, daar maken we altijd ruimte voor. Het mooiste voorbeeld is misschien nog van een goede doel is dat uh, wij een brief kregen van de vader van Mats. Mats is een jongen die is geboren zonder ogen. Uh, we kregen een hele lieve mail van zijn vader op, met zijn grootste wens om een keer stadionspeaker te mogen zijn bij Sparta. Ja. Dat is, ik krijg nog kippen van. Dat is het mooie, een van de mooie momenten die je dan uiteindelijk uh, kan bewerkstelligen. En het mooie daarvan is dat dat heeft een impact en dat onthoudt iedereen. Het raakt je? Ja, ja nog steeds. Ik zie het. Nog steeds. Wauw. En Mats is weer beroemd geworden. Ja, maar dat was hij al. Maar zeker door Sparta is dat nog, uh, heeft het nog een vlucht genomen. Ja, geweldig. Bedankt voor de dag man. Ik heb een hoop ja, geleerd. Ja. Keep up the good work. Doe en dan kom nog een keertje bij je kijken.